ഹെവി ബേഡൻ ഓഫ് ന്യൂ ടാക്സസ് 
eviction of peasants from their land and encroachment on tribal land main aayittu vanna kaaranam idu thanneyana onnu pudiyadaayittu kondu vanna revenue settlement nammal 1857 revolt padikkumbodhu njan parayeyundayi pettanu oru devasam kondu oru vaadu bhoomi kaivashapaduthi vechirunna aalkaru pettanu oru devasam kondu landless aavum penury lekku veeyum cheyina avastha allengil oru vaadu bhoomi udamagalai irunna aalukalde kayil ninnum പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അവരുടെ സ്ഥലം മുഴുവൻ കമ്പനി കൊണ്ടുപോവുകയും അവർ കമ്പനിയുടെ കമ്പനിക്ക് എന്താ പറയാ അങ്ങോട്ടേക്ക് പൈസ കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ വെറും പെൻഷനർ മാത്രമാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ ആൾക്കാർ പോയി ട്രൈബൽ റിഫോംസിന്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു ഓട്ടോണമസ് ടെറിറ്ററി ആയിരുന്നു ആ ടെറിറ്ററിയിലേക്ക് ഒരു കടന്നുകയറ്റമാണ് ആക്ച്വലി അതൊരു കടന്നുകയറ്റമാണ് ബ്രിട്ടൻ വന്ന സമയത്ത് കൊളോണൈസേഷൻ അവർക്ക് ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് ടിംബർ ഒക്കെ വേണമായിരുന്നു അവര് ഫോറസ്റ്റ് വെട്ടി തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ദാറ്റ്സ് എന്താണ് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രൈബൽ പീപ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കടന്നുകയറ്റമാണ് സോ മെയിൻ ആയിട്ട് പീപ്പിൾ അപ്രൈസിങ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിന് പിന്നെ ബ്രിട്ടൻ ഇവിടെ വന്ന് റോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത കാലഘട്ടം മുതൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായ പീപ്പിൾ അപ്രൈസിങ്ങിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പോളിസീസ് ആണ് അതിൽ കൊളോണിയൽ റാങ്ക് ലാൻഡ് റവന്യൂ സെറ്റിൽമെന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹെവി ബേർഡൺ ഓഫ് ടാക്സ് ന്യൂ ടാക്സസ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ എവിക്ഷൻ ഓഫ് ലെസൻസ് ഫ്രം ദർ ലാൻഡ് പിന്നെ എൻക്രോച്ച്മെന്റ് ഓൺ ട്രൈബൽ ലാൻഡ് ആ പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്തു വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ exploitation in rural society next point exploitation in rural society coupled with the growth of intermediary revenue collectors exploitation in rural society coupled with the growth of intermediary revenue collectors comma tenants and money lenders intermediary revenue collectors comma tenants and money lenders now they go okay right after the karyam nu arayunnathu revenue collectors aayittu adu vare peasants inde kaiyina tenants inde kaiyina paisa vichukondirunnathu avarde zameendar varunu avarku adinu pagaramayittu land le krishi cheyanulla avakasham karyangal okka kalagattam uthil undayirunnu pakshe pettanu oru dhasam company establish cheyida oral company niyogicha oral pettanu എന്താണ് റവന്യൂ കളക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ട് വരികയാണ് അയാൾക്ക് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയായി പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചറും ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡിലുള്ള ട്രൈബൽ പീപ്പിളിന്റെ ഹോൾഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതാണ് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് റവന്യൂ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ട്രൈബൽ ലാൻഡ് സോറി എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഇൻ റൂറൽ സൊസൈറ്റി കപ്പിൾഡ് വിത്ത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇന്റർമീഡിയറി റവന്യൂ കളക്ടേഴ്സ് കോമൺ ടെനൻസ് ആൻഡ് മണി ലെൻഡേഴ്സ് Next point is expansion of revenue administration over tribal lands. Expansion of revenue administration over tribal lands, comma, leading to the loss of tribal people's hold, leading to the loss of tribal people's hold over agriculture and forest land. Expansion of revenue administration over tribal people's land. over tribal lands comma leading to the loss of tribal peoples hold over agriculture and forest land over the land in the mele company ide or revenue administrative system din anusarichittu endada avade bharanam nadathikondirunnappo tribals ne avarude land nashtamayadu oru kaaranamayirunnu next point is promotion of british manufactured goods promotion of british manufactured goods comma heavy duties on indian industries comma especially uh, as export duties comma leading to devastation of indian handloom and handicraft industries main aayittu nammal 1857 revolt padikkumbodum kaaranam parichittirunnu indian handloom industry ne textile industry ne thagarthuna reethiyila british goods ivide kondu vandu cheap aayittulla rate il avaru vikkan thodangiyappa nammade ivide industries 
നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ ടെറിട്ടറീസും വെൽത്തും എല്ലാം റിട്ടേൺ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത സമയത്ത് അവര് പാറ്റർണൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ആർട്ടിസൻസിനും അതേപോലെ തന്നെ ക്രാഫ്റ്റ്സ്മെന്നിനും അതിൻ്റെതായ എന്താണ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം അതും ബ്രിട്ടനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണമായിരുന്നു ആൾക്കാർ നേരിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റീസൺ ആയിരുന്നു സോ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് മാനുഫാക്ചർഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രോം ആ ഹെവി ഡ്യൂട്ടീസ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇവിടുന്ന് സാധനങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പൈസ ബ്രിട്ടന് കൊടുക്കണമായിരുന്നു പകരം ഒരു പൈസ പോലും നമുക്ക് തരാതെ ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ അവരുടേത് ഡബ്ബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവരുടെ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ചീപ്പ് റേറ്റിൽ വിറ്റഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പം ഒരു കാരണം അതാണ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് മാനുഫാക്ചർഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രോം ആ ഹെവി ഡ്യൂട്ടീസ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എസ്പെഷ്യലി എക്സ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് ലീഡിംഗ് ടു വാസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹാൻഡ്ലൂം ആൻഡ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻഡിജീനിയസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നശിച്ചു പോയതാണ് ലൈക്ക് അതിന്റെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് ഇവിടെ ഭരിക്കാൻ ലൈക്ക് റിട്ടൺ ഓൾറെഡി കമ്പനി പല സ്ഥലത്തും റൂള് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത് അവരാണ് പക്ഷെ അവര് ഇവിടുത്തെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാതൊരു വിധ ഹെൽപ്പും ചെയ്തില്ല സോ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് അതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിജീനിയസ് ഇൻഡസ്ട്രി destruction of indigenous industry leading to migration of workers from industry to agriculture destruction of indigenous industry leading to migration of workers from industry to agriculture increasing the pressure on land or agriculture okay no pay though online chat box le respond ayo or mic on on aakittu parayo cheyu ningle ezhudiyo etta speed koodalaano speed koravaano ningle ezhudna speed n anusarichittaano yan vaikkunna nokki ningalku manasilavunnilla so onnu respond cheyu process ezhudiyo process clear aayo നമുക്ക് ട്രൈബൽ അപ്രൈസിങ് ആൻഡ് പെസൻസ് റിവോൾട്ട് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് പക്ഷെ ട്രൈബൽ അപ്രൈസിങ് പെസൻ റിവോൾട്ട് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കുറച്ച് സിവിൽ അപ്രൈസിങ്സ് വരുന്നത് സോ ലെറ്റ് സിവിൽ അപ്രൈസിങ്സ് ആദ്യം നോക്കാം സിവിൽ അപ്രൈസിങ്സ് നോട്ട്സ് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ മെയിൻ പോയിന്റുകൾ മാത്രം ഓരോ അപ്രൈസിങ്ങും അതിന്റെ പേരുകളും അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സും ഇവന്റ് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വൺ ലൈനിൽ ലെറ്റർ നോട്ട് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയൊരു നോട്ട് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം സിവിൽ അപ്രൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് എ ടേം സിവിൽ റെപ്രസെന്റ് നമുക്കറിയാം സിവിൽ ആൻഡ് മിലിറ്ററി രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ് സിവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫൻസോ മിലിറ്ററിയോ റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത എന്തിനെയും നമുക്ക് സിവിൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നെഗറ്റീവ് റൂളേഴ്സിനെ അവരുടെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി അവരുടെ പവറും പാലസും എല്ലാം പിടിച്ചടക്കി ബ്രിട്ടൺ ഇവിടെ റൂൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന നെഗറ്റീവ് റൂളേഴ്സ് ജമീൻദാർസ് ലാൻഡ് ലോർഡ്സ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പൊലിഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അവരുടെ പാളയം ലാൻഡ് ടെറിട്ടറിനെ പാളയം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പാളയത്തിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്താക്കപ്പെട്ടപ്പം അവർ നടത്തിയ റിവോൾട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ സിവിൽ അപ്രൈസിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നത് കമ്പനി ഇവിടെ റൂൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത സമയത്ത് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയ വളരെ റാപ്പിഡ് ആയ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടുത്തെ എക്കണോമി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് റവന്യൂ സിസ്റ്റം ഇതിലെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് അന്ന് വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റം മുഴുവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു എന്താണ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹൈറാർക്കി അല്ലെങ്കിൽ 
the way of people doing things ellam pettannu maaraan ivada aalkaru cheyidondirunna kaaryangal alleki ivada kaaryangal run cheyidondirunna reethiyil ella pettannu oru maatram written varanam establish cheyidodu kooditte veriyana appo adil ninnu adinodulla response aayittu avarude resentment aan against this alien rule adaan civil uprisings lude nammal kandichundayirunnathu സിവിൽ അപ്രൈസിങ്സിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വളരെ കോമൺ ആയ കണ്ടീഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ അപ്രൈസിങ്സ് നടത്തിയത് ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗത്തായിട്ട് പല സമയത്തായിട്ടാണ് ഈ സിവിൽ അപ്രൈസിങ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പം സന്യാസി റിവോൾട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് മോമാരിസ് റിവോൾട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് പൊലിക്കർ റിവോൾട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പഴശ്ശിരാജ വേലുത്തമ്പി ദളവ ഇവരെ പോലുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ റിവോൾട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കോൾ റിവോൾട്ട് ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാം സിമിലർ ആയ കോഴ്സസ് ആണ് ലൈക്ക് ഏലിയൻ റൂളിനെതിരെ ഇവര് നടത്തുന്ന ഇവരുടെ റിസെന്റ്മെന്റ് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവരുടെ റെബല്യൻ ആണ് ഈ സിവിൽ അപ്രൈസിങ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് ഒരു മിലിറ്ററി ലെവൽ എന്താ പറയാ മിലിറ്ററി ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെബല്യനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ആളുകൾ വളരെ കോമൺ മാൻ സ്റ്റാർട്ട് ടു റേസ് ദ വോയ്സ് റേസ് എന്താണ് ഇവർക്ക് ഈ ബ്രിട്ടൻ ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് റൂളിനെതിരെ ഇവർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് വലിയ വലിയ റെബന്യൻസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഓരോ സിവിൽ അപ്രൈസിങ്ങിനും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ആരും പ്രത്യേകമായ കാരണങ്ങളുടെ പേരിലല്ല ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ട സെമീന്ദാസ് അത് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ബീഹാറിലാണെങ്കിലും ഒരേപോലെ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നെ സെമി ഫ്യൂഡൽ ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സിവിൽ അപ്രൈസിങ്സിനെ കണ്ടോണ്ടിരുന്നത് ഇവിടുത്തെ സെമി ഫ്യൂഡൽ ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടാണ് അതിനെ കണ്ടോണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ പണ്ട് കാലം മുതലേ ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് റവന്യൂ സെറ്റിൽമെന്റ് ഇതെല്ലാം തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ള ഔട്ട്ലുക്കിലാണ് അവര് ഫൈറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ എർലിയർ ഫോം ഓഫ് സോഷ്യൽ റിലേഷനും അതേപോലെ തന്നെ എർലിയർ ഫോംസ് ഓഫ് റൂളിംഗ് സിസ്റ്റവും ഇത് രണ്ടും തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ള മോട്ടീവിലാണ് ഇവര് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് സിവിൽ അപ്രൈസിങ്സ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം സബ് ഹെഡിങ് കൊടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻസ് സിവിൽ അപ്രൈസിങ്സ് അതിന് ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് സന്യാസി റിവോൾട്ട് ആണ് സന്യാസി റിവോൾട്ട് എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുത്ത ഇയർ നോട്ട് ചെയ്യാം സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ടു എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സന്യാസി റിവോൾട്ട് ഇസ് ആക്ച്വലി സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസില് ഒരു വളരെ ഡിസാസ്റ്റർസ് ആയ ഒരു ഫാമിൻ ഉണ്ടാവുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബ്രിട്ടൻ അതിന്റെ ഇടയിലും നല്ല രീതിക്ക് ടാക്സുകൾ ചോദിക്കുകയും അതായത് ഒരുപാട് പൈസ ടാക്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഈടാക്കുകയും ചെയ്തപ്പം അതിനെതിരെ ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ദേവർ കോൾഡ് എസ് സന്യാസിസ് അവര് ഇതിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തതാണ് സന്യാസി റിവോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനലി അവർ പെസൻസ് ആണ് അവരുടെ ലാൻഡിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട ആ പെസൻസ് അവര് ഈ ബ്രിട്ടനെതിരെ റിവോൾട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അവരുടെ കൂടെ ഒരുപാട് ജമീൻദാർസും അതേപോലെ തന്നെ സോൾജേഴ്സും റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പൂർ പീപ്പിളും ഇവരുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു വാട്ട് ദ ഡിറ്റ് വാസ് കമ്പനിയുടെ ഫാക്ടറീസും അതേപോലെ തന്നെ ട്രഷറീസും എല്ലാം ഇവര് റെയ്ഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് കമ്പനി ആർമിക്കെതിരെ ഇവര് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഒരു നീണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തോളം ഇവർ ഈ ഫൈറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു വാരൻ ഹാസ്റ്റിങ്സ് ആണ് അന്ന് ഗവർണർ ജനറലായിരുന്ന വാരൻ ഹാസ്റ്റിങ്സ് ആണ് ഹി ഹഡ് ആൻഡ് ലോങ്ഡ് ആക്ഷൻ വേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു റിവോൾട്ട് സപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് അറ്റ് എൻ എർലി ഏജ് നമ്മളെ സിവിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു അപ്രൈസിങ് അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു വാരൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിനെ പോലെ ഒരാൾ അയാളുടെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർമിക്ക് ഇവരെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ടുക്ക് ലോങ് ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ അപ്രൈസിങ്ങിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈക്വൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ഹിന്ദൂസ് ആൻഡ് മുസ്ലിംസ് ആണ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിവോൾട്ട് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫീർ റെബല്യൻ ആ പേര് നോട്ട് ചെയ്യാ സന്യാസി റിവോൾട്ട് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫീർ റെബല്യൻ ആൻഡ് ലീഡേഴ്സിന്റെ പേര് നോട്ട് ചെയ്യാ ലീഡേഴ്സിന്റെ പേര് നോട്ട് ചെയ്യാ മജ്നു ഷാ ചിറാഗ് അലി ഷാവനി പത്ത് ദേവി ചൗധരി ദേവി ചൗധരി ഇവരാണ് മെയിൻ ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് ദേവി ചൗധരി ഏർലിയർ റിഫോംസില് വിമന്റെ പ്രസൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആവുന്ന ഒരാളാണ് ദേവി ചൗധരി എത്രയും കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അതായത് ഈവൺ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ടിന് മുന്നേ നമ്മളിപ്പോ നമുക്കിവിടെ വിമൻ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിമനെക്കാളും ഒക്കെ മുന്നേ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ദേവി ചൗധരി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സന്യാസി റിവോൾട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയൊരു പോയിന്റ് വേറെ വരുന്നത് ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചതോപാധ്യായ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓദർ ഹി റോട്ട് എ സെമി ഹിസ്റ്റോറിക് നോവൽ കോൾഡ് ആനന്ദ് മഡ് ആനന്ദ് മഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ പേര് സോ ദിസ് വർക്ക് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സന്യാസി റിവോൾട്ട് ബൈ ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചതോപാധ്യായ ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചതോപാധ്യായ ആനന്ദ് മഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെമി ഹിസ്റ്റോറിക് നോവൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് സന്യാസി റിവോൾട്ട് ക്ലിയർ ആണോ സന്യാസി റിവോൾട്ട് സന്യാസി റിവോൾട്ടിന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിന്റുകൾ ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ടു എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഡ്യൂ ടു ഡിസാസ്റ്റർസ് ഫാമിൻ ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ആൻഡ് ഹാഫ് എക്കണോമിക് ഓർഡർ ബൈ Uh, of the british and this compelled the sanyasins of eastern india to revolt against uh, the british rule and uh, they were originally peasants and they uh, they were originally peasants and they tried to uh, attack uh, these company the factories um adey pole thane treasuries um attack cheye and it took warren hastings to uh, warren hastings to suppress this revolt for uh, revolt warren hastings and the suppress it took him for a long time to suppress this revolt and uh, hindus and muslims have equal participation in this revolt and sanyasins were hindus and fakirs were muslims and this revolt is also known as fakir rebellion and uh, മജ്നും ഷാ അതേപോലെ തന്നെ ചിറാഖ് അലി മൂസ ഷാ ഭവാനി ഫാത്ത് ദേവി ചൗധരി ഇത്രയും പേരാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് ദേവി ചൗധരിയുടെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ബങ്കിം ചന്ദ്ര തന്നെ വേറൊരു നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റൈറ്റിൽ ദാസ് ദേവി ചൗധരി ദേവി ചൗധരണി ദേവി ചൗധരണി ഓക്കെ സോറി ചൗധരണി ഉണ്ട് ചൗധരി അല്ല ദേവി ചൗധരണി ഉണ്ട് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ ദേവി ചൗധരണിയുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനെ പറ്റിയിട്ട് ബങ്കിം ചന്ദ്ര ഒരു നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദേവി ചൗധരണി എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെ ആൻഡ് ഹി സോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വിമൻ ടേക്കിംഗ് അപ് ദ സ്ട്രഗിൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഏലിയൻ റൂൾ ആൻഡ് ദ പോസ്റ്റ് അട്രാക്ട് ട്രഡീഷണൽ ഇന്ത്യൻ വാല്യൂസ് എന്നാണ് ബങ്കിം ചന്ദ്ര ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത് ഹി കൺസിഡേർഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ത്രാറ്റ് വിമൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ എ revolt against a alien rule in the parainad is actually against uh, it's a threat to traditional indian values and nanu bengin chandra parainad and whatever it is uh, leave it uh, not this out anand mandan parainad novel is a historic novel uh, bengin chandra chatopadhyay ezhuthi irikkunathu sanyasi revolt na base edittana that's all about sanyasi revolt clear aano Okay, next one is Mignapur and Dalbam. Online, I think you don't doubt that no, Sanyasi Revolt is important. Sanyasi Revolt is important. Question one, the content is not a good idea. Okay. Next one is Revolt in Mignapur and Dalbam. 
revolt in Meknapur and Dalkar. 1766-74 Rana. Midnapur in the Parayana area had a power in English uh, 1760. Lo, England area, Midnapur to cover Chedu and Muayatholan Samindar Sinin, Talukar Sum, Avada Valare, cordial Iron relation, Avada Rat to Eta, maintain Chedu, Valare in the very harmonious site of Putkundi in the Samayatana, English landed to cover Chedu and the English introduced a new land revenue settlement, 1772, the new land revenue settlement England introduced the Chedu and uh, the Alpamile, Sameen Darsu, Madhepol, Raipur, Panchet, Jagdhuni, Karnagat, Bagri. These are the three things that we have to do with this fight. And uh, 1800s, I break you, uh, they dispossessed to this land. Midnapur, every city, and the uh, Midnapur land revenue settlement, I do issue uh, new land revenue policy of Britain, I do issue. New land revenue settlement of Britain, I do issue. Issue and leaders in Varena, Damodar Singh and Jagannath Dal. Jagannath Dal and Damodar Singh are the leaders. Not it out, either Matram Padichet Jamadi, just the Arenu issue land, new lateral new settlement. I know a story in the prelims and the Arum Alshim like Ebernaka, Karivaku, Alekil, Entairu, our storyline and their own Nolodonu Matra important Allah, Adi just the Arini Rikya, land revenue settlement introduced to Chayla Samieta, even five Chedu, Mikna Purla Zamindarsa, Madepal, and a Dalbam, Mandam, Raipu, Panchet, Jadibu. Jati Bhumi, Karnagat and Bagri. These villages are not Kalkar. They fight against British policies. Important leaders are the Damodar Singh and Jagannath Dalman. Hope Midnapur and Dalman is clear. Next one is Mahamaris. Online respond to China and think of Miss Savo alone chain and think of the point of Miss Savo and think of issues and make it respond to China in a family who are revolt of Mars. Mars is seventeen sixty nine to seventeen ninety nine. Aham kingdoms, Namkare Assam history, Assam Aham kingdoms in the underlayer place are Aham uh, Aham is very significant for Assam. Okay, Aham kingdoms in the kingdoms in the underlayer in the Assam region. Uh, Momaris in there revolt are Cherikim Parnaham Kingdathin Ethere Ayamu started on the other. Momaris no are another Anirutha Deva no Paranora, the teachings of follow Chedisola, low caste peasants. And North India Lathana, low caste groups in the uprisings in a very similar right under Momaris in the uprising. And he revolted Aham Kingdom, Valada weakened Chibu. And uh, in the Aham Adore, Valada strong and severe, I don't want to cure that on the kingdom. I don't know. Momaris revolted to the Aham Kingdom, bearing a chapel and aided a medit to Thoraki. And Seventy nine for example, Parayanaki, seventy ninety two wheeler, uh, Darang King Aitla, Krishna Narayan, Ayalda, uh, band of uh, soldiers, Aitla, Burkan, 
days in the arena, soldiers in a cookie, the Aham Indapinadira revolt aid, and he revolted a goody, Aham Bular, Matepol, and Aham Indum completely crushed I go away, and Aham Britain or help a Jodi in Jedu. And then a kingdom. Sahaikan the Britain summer summer and then a British help or good eater and the Varia are revolt in a fight young with no good. Now Samia Amrika, Momaris no arena, Kisa, Batia Par in the Marina region, Avrida headquarters, Saki Vichita town. And Adipola the next Frank Purum, John Hatton, the Varina region, the main IT fighter, revolt her and Armitra and another. With the help of Britain, even a hum kingdom, he revolted the survive you. So what happened was, it didn't have Peraget and a Burmese invasion somewhere again. Of the Raya Maslam is very close to Myanmar, in the Myanmar, and not the Burma or another. So Burmese invasion somewhere again. I'm gonna. Burmese invasion ni, mereka tu survive ya macam tu, dan after that Britain ni mereka conquer cium cium. Angin ana aham kingdom conquer cium pernah tu. Mawaris sirs actually lokas pesen sahir tu, anjir tu dia mereka follow teaching tu follow cium tu alkar ayat tu, and through Mawaris revolt aham kingdom make an away, mana aham aham kingdom finally end up in the hands of Britain. Ada ana sambal cium tu. Okay. Next one is civil uprising in Gorakpo, Basti and Baharaj. Gorakpo. Basti, Baran Hastings, 1781. Okay. Baran, even again, I'm uprising and down in the morning. I'm going to go to the governor general. And what happened was, Maratha Kingdom, Mysore Kingdom, Mokhyaya, and the English war is going to be in the morning. And, ई मार एक्सपेंसेस तो नहीं थे यहाँ में तो यार इन दिन तो चेंज नहीं आ रहा इंग्लिश ऑफिसर्स ने रेवेन्यू फार्मर साइड पे आपत्ति लेके बिटू इस सारा धार स्नाना वाले पर आए ना तो सारा धार दे आर रेवेन्यू फार्मर्स आप ये ले ई बारंग बिटू से कोरे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने आपत्ति लेके बिट 1778 kali kita tadi baca Major Alexander Hanai itu orang yang ada Alexander Hanai British official lah na, kaya lu walau deh price itu na picture tu, ini benda na walau deh ada kami yang macam mana itu acquainted ahi, and korak tu le izahre, adik bal tu na marriage tu orang na picture tu, pula warga monde ini betul ni ada election tu, be orang ni beri picture tu kan dah, and इधर ना आ रहे हैं शेरी के कंपनी इन लोगों एक्सपेरिमेंट आए थे ये तरह वाली उसे और ना हम की वेरा पति चंबा का में नल रही थी कंपनी नार्थ के एक्सपेरिमेंट आए थे अगर ये तरह वाली से इंडियन ना हम के अलग ही बोरो रीजन में ना हम के इन डाक का में तरह सरप्लस मनी ना हम के एक्सेसिबल आउट Bankera itu payah sahijah, tetapi dalam election tu juga orang awal tu pilih cerdik. Paksa, orang mana dah lakukan tu? Orang mana dah lakukan orang tu? Orang kan mana? Orang payah sahijah sih kiri. Kita macam mana? Orang tak perlu as. Ia ada operation mati. Boleh kan? Excessive ayat la demand tu. Ramai orang yang ikut la demand tu. Minta lang puri ayat pun. Nawa abr, kacau desh. Orang orang kacau issue sahijah. Kacau ia ibarat orang itu sentiment beran pendek itu tadi. Dan dah sampai tu. Seventeen eighty one ayat pas zaman dah tu mati bola tu, ni cultivator tu, ni dia ni dia ni fight dia ni tu orang ni initial uprising malah ada big kita ni baru start tu ni tu, and hana hana ni dia subordinate ni semua tu ni baru kena orang ni, and gorilla warfare tu ni ni baru rebellion, nanti kau ni tu ni, and 
അനായന ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു ഹിസാറ സിസ്റ്റം എന്താ പറയാ റിമൂവ് ചെയ്തു പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ എന്താ പറയാ മന്ത്സ് ഒരു കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ റിവോൾട്ട് സപ്രസ് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഹനായിനെ പിരിച്ചു വിടുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഇസാറ സിസ്റ്റം ഒഴിവാക്കിയും കൂടെ ചെയ്തതോടുകൂടി ആ റിവോൾട്ട് സപ്രസ് ആവുകയാണ് ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഇസ് ഗൊരഖ്പൂർ ബസ്തി ആൻഡ് റേഞ്ച് ഇസാർദാര ഇസാറദാര സിസ്റ്റത്തിനെതിരെ നടത്തിയ റിവോൾട്ട് ആണ് എന്താണ് ഗൊരഖ്പൂർ ബസ്തി ആൻഡ് റേഞ്ച് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ റിവോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ എനിക്കിത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് കുറെ റിവോൾട്ടുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് റിവോൾട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ മുന്നേ നിങ്ങളോട് കോളം വരച്ച് എഴുതി വെക്കാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യാം ഓരോ റിവോൾട്ടും അതിന്റെ മെയിൻ കോഴ്സ് ഒരു വൺ ലൈനിലോ ടു ലൈനിലോ എഴുതി വെക്കണം നോട്ട്സ് ചെയ്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇയേഴ്സും ലീഡേഴ്സും എല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റിവോൾട്ട് ഓഫ് രാജ ഓഫ് വിലിയ നഗരം ഓർ വിജയനഗരം ഓർ വിശാഖപട്ടണത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് വിജയനഗരം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ നമ്മുടെ വിജയനഗര എംപയറിന്റെ വിജയനഗരമാണ് ഇത് എന്ന് റിവോൾട്ട് ഓഫ് രാജ ഓഫ് വിലിയ നഗരം രാജനഗരം എന്തിനാണ് റിവോൾട്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലണ്ടും സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റില് ഇംഗ്ലണ്ടും വിജയ നഗരത്തിന്റെ റൂളർ ആയിട്ടുള്ള ആനന്ദ ഗജപതി രാജും കൂടെ ഒരു ട്രീറ്റി സൈൻ ചെയ്യാണ് ഫ്രാൻസിനെ നോർത്തേൺ സിർഗാസ് റീജിയണിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ആ മിഷനിൽ അവര് സക്സസ്ഫുൾ ആവേ പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ട്രീറ്റിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ കിങ്ഡത്തിൽ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ട്രീറ്റി സൈൻ ചെയ്താണോ ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഹോണർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ട്രീറ്റിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇംഗ്ലണ്ട് അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് തുടങ്ങി ആൻഡ് ആനന്ദരാജ് മരിച്ചു ആൻഡ് ഹി വാസ് സീരിയസ്ലി ട്രൈങ് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഇപ്പൊ ഫ്രാൻസിനെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ കൂട്ടുകൊടുത്തത് പക്ഷെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെ പുറത്താക്കുന്ന ഉള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആള് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ആനന്ദരാജ് മരിച്ചു ആൻഡ് പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ള രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി പറയും മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അന്ന് അതായത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് തരണം ഫ്രാൻസിനെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചതാണ് പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ ട്രൂപ്പിനെ ഡിസ്ബാൻഡ് ചെയ്യാം പകരം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മിലിറ്ററി സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും തരാണ് ആൻഡ് ഇത് വിജയനഗരത്തിലെ പുതിയ റൂളറിനെ ഒരുപാട് ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുക ആൻഡ് അയാൾ പറഞ്ഞു കമ്പനിക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു പൈസയും തരാൻ ബാക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു പൈസയും തരുന്ന ഞങ്ങൾ ട്രൂപ്പിനെ ഡിസ്ബാൻഡ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയും and what happened was 1793 ഇവര് കമ്പനി രാജാ ഈ വിജയനഗരം രാജേനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു ആൻഡ് അയാളോട് പറയും ഒരു പെൻഷൻ തരാം എക്സൈഡ് പോണം നാട് വിട്ട് പോയിക്കോ പെൻഷൻ തരും കമ്പനി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും കമ്പനി ആൻഡ് എഗെയിൻ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം രാജ പറയും പറ്റില്ല അതും പറ്റില്ല എന്ന് പറയും ആൻഡ് പത്മനാഭം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിശാഖപട്ടണത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബാച്ചിൽ നടക്കുകയും ആ ബാച്ചിൽ ഈ രാജാവ് മരിക്കുകയും ചെയ്യും സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിൽ ബൈ ദിസ് ബാച്ചിൽ ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് രാജ ഈ വിജയ നഗരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം വീണ്ടും കമ്പനിയുടെ അണ്ടറിലേക്ക് വരും ആൻഡ് ഇയാളുടെ മകൻ മരിച്ചുപോയ രാജാവിന്റെ മകനോട് പറയും കുറച്ച് എസ്റ്റേറ്റുകൾ മാത്രം തരാം ഈ രാജാവ് എന്നുള്ള പവർ ഒന്നും തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് സെറ്റിൽ ചെയ്യും അതാണ് രാജാവ് വിജയനഗരം ഈ നോർത്തേൺ സിർഗാസിൽ നിന്ന് 
ഫ്രാൻസിന് ഔസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടനുമായിട്ട് ട്രീറ്റി സൈൻ ചെയ്യും ആൻഡ് ആ ട്രീറ്റിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രിട്ടൻ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഡൊമിനേറ്റ് ദിസ് കിങ്ഡം ആൻഡ് രാജ റിജക്ടഡ് ദിസ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പത്മനാഭം ഹാസ് ടേക്കൺ പ്ലേസ് ആൻഡ് രാജ വാസ് കിൽഡ് ആൻഡ് കമ്പനി ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കമ്പനിയുടെ അണ്ടറിലേക്ക് വരും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി കൂടെ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് രാജ ഓഫ് റിവോൾട്ട് ഓഫ് രാജ ഓഫ് വിജയനഗര ദൻ ദുന്തിയ ഇൻ ബേഡ്നൂർ റിവോൾട്ട് ഓഫ് ദുന്തിയ ഇൻ ബേഡ്നൂർ മൈസൂർ കോൺക്വസ്റ്റിന് ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ട് അവിടെയുള്ള പല നേറ്റീവ് ലീഡേഴ്സുമായിട്ട് കോൺഫ്രണ്ടേഷൻ ഉണ്ടായി ആൻഡ് ദുനിയ വാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോക്കൽ മറാത്ത ലീഡർ ആണ് ദുനിയ വാഗ് എന്നാണ് അയാളുടെ ഫുൾ നെയിം ഓക്കെ ലോക്കൽ മറാത്ത ലീഡർ ആണ് ആൻഡ് ടിപ്പോയിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ആൻഡ് അതിനുശേഷം എന്താണ് ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടിപ്പു സുൽത്താനുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇഷ്യൂൽ ടിപ്പു ഇയാളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ടിപ്പുവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ശ്രീരംഗപട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഇയാൾ റിലീ ശ്രീരംഗപട്ട ശ്രീരംഗപട്ടണം ശരിക്കും ടിപ്പുവിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അത് ടിപ്പു മരിച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ബ്രിട്ടൻ പിടിച്ചടക്കിയതുകൂടിയാണ് ദുന്തിയാബാഗ് റിലീസ് ആവുന്നത് അവിടുന്ന് റിലീസ് കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ ദുന്തി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ഓർഗനൈസ് എ ഫോഴ്സ് ഒരു ആന്റി ബ്രിട്ടീഷ് എലമെന്റ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടൊരു ഫോഴ്സിനെ അയാള് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു അയാൾ ഒരു ഫോഴ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു ആൻഡ് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് to revolt against britain 1799 the uh, english na avare defeat cheyum and after that uh, uh, sorry 1799 la england avare defeat cheyum aa force and maratha region la abayam theedittu pokkolan vendittu iyala olu vaakku like endha varaya ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദുന്തിയാവാഗനെ ദുന്തിയാവാഗനെ ഒഴിവാക്കി വിടുകയാണ് ബ്രിട്ടൻ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഹി വാസ് നോട്ട് റെഡി ടു ഗോ റെഫ്യൂജി പോയി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൻ എന്താ പറയാ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യാൻ അയാൾ റെഡി ആയിരുന്നില്ല വാട്ട് ഹി ഡിഡ് വാസ് എഗെയിൻ ഒരു ടീമിനെ കൂടെ അയാള് എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ആയ സമയത്ത് എഗെയിൻ ഒരു ടീമിനെയും കൂടെ ഇയാൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ആൻഡ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫൈറ്റിംഗ് എഗെയിൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഫോഴ്സിനെതിരെ അയാൾ വീണ്ടും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് ആ സമയത്ത് വെലസ്ലി ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് കമാൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇന്ത്യ എഗെയിൻ ഫെയിൽഡ് ആവും അവര് എന്താ പറയാ ബ്രിട്ടൻ വീണ്ടും കീഴ്പ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഹി എന്താ പറയാ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് നിർത്തും ഓക്കെ ദുന്തിയാവാഗിന്റെ ഇഷ്യൂ ദുന്തിയാവാഗിന്റെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മറാത്ത എന്താണ് ലോക്കൽ മറാത്ത ലീഡർ ആയിരുന്നു ആഫ്റ്റർ ടിപ്പുവിന്റെ ഫോളിന് ശേഷം ഹി ഓർഗനൈസ്ഡ് എ ടീം എഗെയിൻസ്റ്റ് ആന്റി ബ്രിട്ടീഷ് ടീം എഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്രിട്ടൺ ആൻഡ് ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്രിട്ടൺ രണ്ടു വട്ടം ഫെയിലിയർ ആവും ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അതാണ് ദുന്തിയാവാഗ് ദുന്തിയാവാഗിന്റെ ഇഷ്യൂ ഓക്കെ ദെൻ കെയിം കേരളവർമ്മ പഴശ്ശി രാജ Revolt of Kerala Varma Parashi Raja. In 1797, look, in 1800 and 1800 to 5. The second part of Parashi Raja was resisted. and he was uh, popularly known as kerala singham or lion of kerala and uh, he was the de facto head of kottayam kottayathinte head ayirunnu malabar region de bhagam ayirunnu aa samayathu kottayam hyderabadide tipu sultane mokke avadnu resist cheythu pavadhi ninna aala ayirunnu kerala varma nu parayunnathu and 1793 to 1805 aa kalagattathile ആംഗ്ലോ മൈസൂർ വാർ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മൈസൂരിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടൻ മലബാറിലേക്ക് എത്താൻ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു 
and as Amita British in the Maria Britain and did a fight to chase the Nala and Kerala or one or another. Third Anglo Mysore War Kalkit, English Paramountcy, Corte in the and then a Corte at the Muru domination could do. Seventy ninety base say the Tula or agreement to violate the Chaduna Baratana British Paramountcy established the Yamati Slavic in the Okay, and Idire Idire Parshiraja revolt theatre. Parshiraja uncle Idla, Vira Varmana or Nala, England is an appointed Chayum. He was a puppet of English army upon England is an Yalda Parshiraja uncle. Na, avade, uh, appoint the Chayum as uh, in Karimla of the Cheki and Mendita Pakshe uh, Company fix in the uh, target revenue target to Pirichi company ki could come of eight turner, Vira Rajana, Vira Varmane, our uh, company appoint the same other, and uh, Vira Varman was happy with that. In the picture, not on the lady to Pakshe, people under Kerala Varma Parishi Raja, they started to resist against this and they started to fight against this. And uh, Gorilla warfare would have it, uh, version of fight the eighteen hundred dollar. Why not live it in time for warfare? Lana, uh, in he was why not live it in a fight? Lana, uh, Yala company capture him and it is from the other and uh, large force of Nayas and the Kerala Kill and Dana Nayas, they both in a Mapilas and Patas. Even a moon the categories will better Alkare Moka on the Ibeda in Dana population, the major item in the E moon the team's name. Organized the chain that the Parshraja fight against Britain in 1800. And finally, Mahavila Thode in the Parayana, Kerala Karnataka border, Mahavila Thode in the Parayana is called the gunfight in the Parshraja Marikin. That's why they fight in the Mikyan and Dan. That's why Kerala is the Parshraja story. Then, civil rebellion in Avad. Think of clear out the respond a Clear out online respond a respond Okay, next is civil rebellion in Havad. 1799 is Havad rebellion. Okay. Bazir Ali Khan in the was the fourth of the Nawab of Havad and uh, uh, September, September 1797, was the Ali Khan and Britain on a Britain the help of Britain was the Ali Khan out power like it another. Pakshe, Pettan than a Britain of Yalam Tamil or a relation Pettan was away. Yalta uncle Idla saw the Ali Khan second in a now, by the Britain, the Napoli, Basirali Kana, Machita, Basirali Kana, Machita, Sadatali Kana, Britain, the Napoli, Jayum, and Basirali Kana to Parim or a pension, then he became a pensioner. Okay, Benara Sid, pension or the booty, Benara Sid, both the arms to in the Lady Lana, Yara Pitch Machina. So, what happened was, seventy ninety nine, Yalta British. Resident Idla, George Frederick Churi in the Parena, Lenginic Churi, Yalapunga. I'm going to Adebol than a Basira leader, guard side in Altar, Perein and the Europeans in a Pulu, and Benar's magistrate in a attack in Chief. And this incident is known as Massacre of Benaras. Okay, uh, 
ജോർജ് ഫ്രെഡറിക് ചെറി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പ്രസിഡന്റിനെ പിന്നെ രണ്ട് യൂറോപ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഗാർഡിനെ അതേപോലെ തന്നെ ബനാറസ് മജിസ്ട്രേറ്റിനെ വസീർ അലി ഖാനും അയാളുടെ കൂട്ടാളികളും കൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ആൻഡ് മസാക്കർ ഓഫ് ബനാറസ് ആൻഡ് ഇതിന് ശേഷം ഈ വസീർ അലി ഖാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആയിരം ആയിരത്തോളം വരുന്ന ആൾക്കാരെ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആർമി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയും ജനറൽ എർസ്കൈൻ ജനറൽ എർസ്കൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ജനറലിന്റെ ആർമിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ജനറൽ എർസൈനെ ഇവര് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കും ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൺ വാസ് അവര് തിരിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇയാളെ കീഴ്പ്പെടുത്തും ലൈക്ക് വസീർ അലി ഖാന്റെ ആർമിനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ബട്ട്വാൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ജയ്പൂർ കിങ് അയാൾക്ക് ഒരു അസൈലം കൊടുക്കും അവിടേക്ക് നാട് വിട്ടിട്ട് പോകും അങ്ങനെ അവിടെ പോയിട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്ലാൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആർത്തർ വെല്ലസ്ലിയാണ് ആ സമയത്ത് ഗവർണർ ജനറൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓർ കമാൻഡർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആർത്തർ വെല്ലസ്ലി ജയ്പൂർ കിങ്ങിനോട് പറയും ഇയാളെ ഈ വസീർ അലി ഖാനെ എക്സ്പെഡിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കും എന്ന് പറയും എന്റെ ആ ഭീഷണിയിൽ ജയ്പൂർ കിങ് ഉള്ളിയും ജയ്പൂർ കിങ് എന്ത് ചെയ്യും വസീർ അലിനെ അവിടുന്ന് പുറത്താക്കും ഇയാള് സറണ്ടർ ആവും വസീർ അലി ഖാൻ സറണ്ടർ ആവും അങ്ങനെ സറണ്ടർ ആയതിനു ശേഷം ഇയാളെ ഷോർട്ട് വിലിയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൺഫൈൻമെന്റിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അയാളെ കൊല്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ എന്താ പറയാ എക്സൈലിൽ വിടാനോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അയാളെ കൺഫൈൻമെന്റിൽ വെക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ട് വില്യത്ത് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അവ സിവിൽ അപ്രൈസിങ്ങിന് അവധിൽ വരുന്ന മെയിൻ ഇൻസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വസീർ അലി ഖാൻ ആൻഡ് കൂട്ടാളികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള മസാക്കർ ഓഫ് ബനാറസ് ആണ് ആൻഡ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫ്ലൈറ്റുകളാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഗൻഷാ മാൻ ഗുംസാർ ഓക്കെ ഗൻഷാൻ ആൻഡ് ഗംസാർ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ നോർത്ത് വേൺ സിർക്കാസിലെ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹോപ്പ് നോർത്ത് വേൺ സിർക്കാസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ജോഗ്രഫിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ ആ ഒരു കോസ്റ്റൽ ആന്ധ്രയുടെ റീജിയണിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നോർത്ത് വേൺ സിർക്കാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഗഞ്ചാം എന്ന് പറയുന്ന റീജിയണും അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ ചുറ്റി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടനെതിരെ ഒരു റിവോൾട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവാണ് ആൻഡ് കാരണം മീൻസ് സ്ത്രീകര ബഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമീന്ദാർ സ്ത്രീകര ബെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമീന്ദാർ ഹി വാസ് ദ സമീന്ദാർ ഓഫ് ഗംസാർ ആൻഡ് ഗംസാർ ഗംസാർ എന്ന് ഗുഞ്ചൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ഗഞ്ചാം എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഗംസാർ അവിടുത്തെ സമീന്ദാറാണ് സ്ത്രീകര ബെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനില് ഹി റിഫ്യൂസ് ടു പേ ദ റവന്യൂ ടു ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടന് റവന്യൂ കൊടുക്കുന്നത് അവര് തരില്ല എന്ന് പറയും ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയപ്പം അയാള് വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ബ്രിട്ടനെതിരെ റബല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സ്നോട്ട് ഗ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ഒപ്രസീവ് ആയിട്ട് ഒരു കളക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഈ ഇൻസറക്ഷൻ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാള് ശ്രദ്ധിച്ചു പക്ഷെ ആ സമയം ആവുമ്പോഴേക്കും ലാനി ദിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിഷിയ നഗറിലുള്ള ഒരു ആളും അതേപോലെ തന്നെ ജഗന്നാഥ് ദിയോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതാപ് പ്രതാപഗിരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ജഗന്നാഥ് ദിയോയും ജ്ലാനി ദിയോയും വന്നിട്ട് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും അപ്പം സ്ത്രീകര സ്ത്രീകര ബെഞ്ചിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ വരും ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ ആയപ്പോഴേക്കും ഇവര് ഈ ഫൈറ്റ് ഇവരൊരു കമ്പൈൻഡ് എഫേർട്ടിലൊരു ഫൈറ്റ് 
നടത്തുകയാണ് എയ്റ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ ആയ സമയത്തേക്കും ജഗന്നാഥ് ദിയോനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് മസൂലി പട്ടണത്തിലേക്ക് അയക്കും പക്ഷെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് പല പല ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളും സ്ത്രീകര ബെഞ്ചിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അത് സെറ്റിൽ ആവും എയ്റ്റീൻ നോട്ട് സെവൻ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് എയ്റ്റ് കാലഘട്ടം ആവുമ്പോഴേക്കും സ്ത്രീകരയുടെ സൺ ആയിട്ടുള്ള ധനഞ്ജയ ബെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഈ സ്ത്രീകര ബെഞ്ചിനോട് പറയും ഈ എസ്റ്റേറ്റ് വിട്ടിട്ട് മാറി നിൽക്കാണ് എന്നിട്ട് ഈ ധനഞ്ജയ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഈ സ്റ്റാർട്ട് ടു റിപ്പൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനില് വരെ ആള് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും ബ്രിട്ടനെതിരെ ആൻഡ് അയാളെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കീഴ്പ്പെടുത്തുമ്പോഴേക്കും സ്ത്രീകര തിരിച്ചു വരും സ്ത്രീകര തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അയാള് ബ്രിട്ടൻ എന്താ പറയാ ബ്രിട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സെമിന്ദാർഷിപ്പ് സെമിന്ദാറായിട്ട് വീണ്ടും റീ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യിക്കും അയാളെ എന്നിട്ട് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ മുതൽ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് വരെ ഇയാൾ ഈ എസ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഇയാൾക്കൊരു എനോർമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് അരിയറായിട്ട് ഇയാൾ പേ ചെയ്യണം എന്ന് കമ്പനി പറയും അത് ഇയാൾക്ക് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അയാള് വീണ്ടും പൈസ കൊടുക്കാൻ പേയിലാവുമ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ടു റിവോൾട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്രിട്ടൺ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇവര് റിവോൾട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് അന്ന് സറണ്ടർ ചെയ്ത മകനെ അവര് കൊന്നിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മകൻ വാസ് ഓൾസോ ദർ അങ്ങനെ ധനഞ്ജയ ബെഞ്ചും അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകര ബെഞ്ചും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് അവര് ദേ സ്റ്റാർട്ട് ടു റിവോൾട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റി അവരുടെ ഫൈറ്റ് എന്താ പറയാ ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് റസൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത കമാൻഡർ ആണ് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വരുന്നത് അയാളെ ഫുൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി പവറും കൊടുത്തിട്ടാണ് ബ്രിട്ടൻ ഇയാളെ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വിടുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ റിവോൾട്ട് സപ്രസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദേ വർ വെരി പ്ലാൻഡ് അതായത് സ്ത്രീകര ബെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മകൻ നോക്കിയിരുന്നു പിന്നെ മകൻ പറഞ്ഞു ഇനി അച്ഛൻ റെസ്റ്റ് എടുത്തു ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് മകൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് അവര് അപ്പം അച്ഛൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് വീണ്ടും കമ്പനിനോട് സെമിന്ദാർ എന്നെ ആക്കുമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ലൈക്ക് ഓക്കെ ഫൈൻ മകനാണല്ലോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അയാളെ കമ്പനി വീണ്ടും സെമിന്ദാറായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദേ സ്റ്റാർട്ട് അഗെയിൻ ടു ഫൈറ്റ് ടുഗേദർ അവർ ഒരുമിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഫെബ്രുവരി എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ വരെ ആ റിവോൾട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ടേയിരുന്നു ആൻഡ് പൂര ബിസായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലീഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹി വാസ് അറസ്റ്റഡ് ആൻഡ് അതോട് കൂടിയിട്ട് മെല്ലെ പൂര ബിസായി ഹി ഗോട്ട് അറസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഗോംസാറിലെ സെമിൻകാരീസ് ഫോർഫീറ്റഡ് ലൈക്ക് അവരെയും കൂടെ എന്താ പറയാ ഒന്ന് ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും റസൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് റസലിന്റെ പവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ സപ്രസ്ഡ് ദിസ് റിവോൾട്ട് അതാണ് ഗഞ്ചാം ഗംസാർ റീജിയണിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പലാമാവ് പ്രൈസിംഗ് അഗ്രേറിയൻ ലാൻഡ് ലോറിസം ആൻഡ് ഫ്യൂറൽ സിസ്റ്റം ഇത് രണ്ടും ആയിരുന്നു അവിടെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഈ സിറ്റുവേഷൻ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി ഈ എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും ബുഖാൻ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷെറോസ് ചീഫ് Uh, he started to revolt against britain and colonel james colonel johns was there and he camped there for two years and uh, suppressed this rebellion buka singh ne buka singh ana revolt cheyathu agrarian landlords of feudalism of feudal system idu rendum idile rendilum or equilibrium or issue varana britain avadekku or pudhiya land revenue settlement introduce cheyappo and uh, can't see he started revolting he was a shadow chief okay he started revolting uh, against britain and canal john stain here he camped here for two years and suppressed this revolt <coughs> okay adana palmau next one is poliga revolt poliga revolt is very important questions varan chance and sanyasi revolt 
what is the revolt of in what and what is the Seventeen ninety-five to eighteen ninety-five. Okay. <coughs> South Indian region, and there are many polygar symbols. And if there is a polygar revolt, then the main center of uprising and all is that Thinna Valley. In that, the Thirunal Valley is that. Main centers are another Thinna Vedi, another Thirunal Vedi, another. Okay. Thinna Vedi, another Ramnath Puram. Then Shiva Ganga, Shiva Giri, Madure, and North Kanpur. Areas are a political revolt in there, centers in the Varna Vedana. Seventeen eighty one Lana Christian was ordinary like Arcot Nava by the Lana, Tirunal Valley, Tinna Valley in the Varana, Tirunal Valley, management and control of company, Kudukun, like Karnatic provinces, company, El Pikum. Okay, Arcot Nava by the Lana, ruler, and it in there. Polygar side, no, after the settlers, they don't even all care, and they consider their land as a very independent and autonomous territory. That after it, their territory, I mean, that's not easy. Like, after the sovereign authority, I have to control that. That territory, I mean, that. A pet, that, that is the rule. That is the one part that we are trying to help. Because that, they were not happy with that. Okay. Upon company, company, pet, that, after it, their authority, I have to control. And uh, this goes issues and Aditya revolt on another uh, company Kedire and taxation base and first revolt on the first revolt against taxation on taxation issue my brother picked on first revolt on another and it in a very part of political dimension dimensions very and after those revolt English Polygars in a enemies in a poly on a tree they are ready to start in the cut the woman I can cut the woman I can was the cut the woman I can Kattabaman Nayakan was the leader of the first revolt. Uh, 1795 model, 1799 where Kattabaman Nayakan I know. Okay, Katabaman Nayakan Ayrmo, Asameta, he was Panchalan Kurunji in the Parayana Stalate, Polygar Ayrmo, and he led the insurrection between 1795 to 1799. Okay, and uh, they had a fierce battle between company forces and uh, this political forces and company was defeated by Veera Pandey Kattabomman. 
Force defeated the company. Okay, and uh, and either Korchuda in the area, either Korchuda rebellion or popularity would gain Korchuda, a vast tire of rebellion making Arnigal Korda Ethiopian Chiva, and uh, <coughs> company forces of Yintu Mavarita army of the restructure of Chiva. Fight with the reinforcement, our cut the bomb and fight with it, defeat the Pakshe, Pudukote forest lake, cut the bomb and Olivilipoi, Pudukote forest to the Porti Yala, Olivilipo, and again, number of reward. He was captured. Subramanian pillar, Subramanian pillar. Our running either side of another, and our good at Purnalayam and Pansal and Purichi in the Paraina, cut the moment there, Pala, Pala is the land of Ireland uh, territory, Niana, uh, Pala or another, other. Adum Adebola than a pair of polygons in the estate of the company Pidichara Queen, Britain Pidichara Queen, and after the leaders in Ella, the next thing to see on a chain other. And it are the first phase of revolt in or another. Within the second phase in or another, Portuda violent, Portuda violent dire revolt, I remove second one or another, eighteen not one. Palam Kortan Arena in Fort Lip, Korea Adigam, Polygar Sine, imprison Chavit in there. He first faced the cut up of an egg, Vadicha Samet, Ayada put a capture Chida, Uruba de Pede, Palam Korta in the Paraina, or a fort to imprison Chavit in there. What happened was Avidan in the Avery Rexha Petty, and Avery Rexha Petty one letter. Our revolt is a fourth pitched again, and even tooth puddy in the arena, Britain under the tooth puddy in the arena, Pradesh and Pudavare, Pitchadaki. But she British force petter than a reinforced Dave, Malabar capture in Chetu, and areas Malabar and another British force petter than a alert Dave, which fight Yamedi the Thorangi and Umaturay in the Paraina, Katabom and a brother, I know me second phase. He was the brother of Katabom and Yala Shiva Gange Lake, Nadavit. Shiva Gange Lake in Nadavit to poet out of them. He was joined by Ram Nath and also Marudu in the Paraina. Uh, rebellion la uh, marathu party in the paraina team ne kuda uh, ayalda team ne kuda kootitte uh, or combined force in the rebellion again avaru uh, endha paraya onna attempt cheyidu nokki but what happened was unfortunately adu britain suppress cheyidu and uh, <coughs> Uh, fort of Panchalankuruchi in the Marina Salata, Porta Nashipika Petupoe, and even documental district elder documental in the Poluma burial at the Marta Pedana Ridila, our Stala Mangana Nashipiti Gadayana, Shay another, and eighteen not three, eighteen not five Kalagata Pillar, North Arcotil Alkari, North Arcotil region Lilla Pulkas revolt and Edisonichu, Pakshe. 
അത് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു കളക്ട് കാവൽ ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫീസ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഈ പൊലിഗർസിനുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഡിപ്രൈവ് ചെയ്തപ്പം അതിൽ നിന്ന് അവരെ എന്താ പറയാ ആ റൈറ്റ് അവരുടെ എടുത്ത് മാറ്റിയപ്പോഴാണ് നോർത്ത് ആർക്കോട്ട് നിന്ന് അവര് റിവോൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതും സപ്രസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് കാവൽ ഫീ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫീസ് പിരിക്കി പിരിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തതിന് എതിരെ അവര് നടത്തിയ റൈസ് അപ്രൈസിങ് ആണ് എയ്റ്റീൻ നോട്ട് ത്രീ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവില് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദർ ആർ കണ്ടിന്യൂസ് റിവോൾട്ട് ഒക്കെ ഈ ബ്രിട്ടൻ എതിരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവരിങ്ങനെ റിവോൾട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും ഒന്നും അവർക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആൻഡ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഈ പൊലിക്കർ റിവോൾട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതൊരു മാസ് മൂവ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ആവാൻ വളരെ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു റിവോൾട്ട് ആയിരുന്നു കാരണം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും അത് സ്പ്രെഡ് ആവുകയാണ് ഉണ്ടായത് പൊലിക്കർ റിവോൾട്ട് ക്ലിയർ ആയോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും പൊലിക്കർ റിവോൾട്ട് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓൺലൈൻ പിന്നെ ഹരിയാനയിലെ റിവോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇഷ്യൂസ് റിഗാർഡിങ് ഇന്ത്യ പൊസിഷൻസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി പിടിച്ചടക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഹരിയാനയില് റിവോൾട്ട് വരുന്നത് നോട്ട് വായിച്ചാൽ മതി നോട്ട് ദാറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പിന്നെ കേരളത്തിൽ വന്ന വേറെ റിവോൾട്ടാണ് വേലുത്തമ്പിയുടെ ഗുണ്ടുറ പ്രക്ലോമേഷൻ വരുന്നത് ആയിരുന്നു ട്രാവൻകൂറിന്റെ ആൻഡ് ആ സമയത്ത് സബ്സിഡറി അലയൻസിൽ സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാവൻകൂർ രാജാവ് സമ്മതിക്കുകയും വെല്ലസ്ലി അതിന് വേണ്ട അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എല്ലാം നടത്തിയൊക്കെ ചെയ്യും ആൻഡ് റൂളറിന് പക്ഷേ സബ്സിഡി പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റൂല അങ്ങനെ പറ്റാണ്ടായപ്പം ബ്രിട്ടൻ മെല്ലെ ട്രാവൻകൂറിന്റെ ഇന്റേണൽ അഫയേഴ്സിൽ കൈ കടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി ആൻഡ് ആ സമയത്ത് ട്രാവൻകൂറിന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള വേലു തമ്പി ഹി റേസ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് കമ്പനി ആൻഡ് ആ നായർ ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അതിന്റെ അസിസ്റ്റൻസിൽ ഹി റേസ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് കമ്പനി ആൻഡ് ഗുണ്ടറയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ അഡ്രസ് ഗ്യാദറിങ് ആൻഡ് ആസ്ക് ദ പീപ്പിൾ ടു ടേക്ക് റെബൽ ആൻഡ് ടേക്ക് ആംസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനി കമ്പനിക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ട് കുണ്ടറയിൽ വെച്ചിട്ട് വേലുത്തമ്പി ആൾക്കാർ അഡ്രസ് ചെയ്ത ആ ഇൻസിഡന്റ് ആണ് കുണ്ടറ പ്രൊക്ലമേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ലാഡ് ടു ലാർജ് സ്കെയിൽ റെബലിയൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ട്രാവൻകൂർ മഹാരാജ ഓൾസോ സപ്പോർട്ടഡ് ദേഴ്സ് റെബല്യൻ ആൻഡ് എന്താണ് കമ്പനിക്കെതിരെ വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് ഹി വാസ് ഫൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫൈനലി ടു അവോയ്ഡ് ക്യാപ്ചർ ഹി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് കമ്പനി അയാളെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് എതിരെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹി കമ്പനി സൂയിസൈഡ് കീഴടങ്ങേണ്ടി വരുമെന്ന് വന്ന ഒരു അവസ്ഥയായപ്പോ ദാറ്റ് ഇസ് കുണ്ട്ര പ്രൊക്ലം പ്രൊക്ലമേഷൻ ആൻഡ് വെൽ കമ്പിയുടെ റിവോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ബുദ്ധേൽഖണ്ഡിലാണ് 
ബുന്തേൽഖണ്ഡില് സെക്കൻഡ് ആംഗ്ലോ മറാത്ത വാറിന് ശേഷം ബുന്തേൽഖണ്ഡ് പ്രൊവിൻസ് ബ്രിട്ടൻ പിടിച്ചത് അജയഗഡ് ഫോർട്ട് ഉണ്ട് അത് പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയ സമയത്ത് ലക്ഷ്മണ ദേവ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഹി റിവോൾട്ടഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് കമ്പനി ആൻഡ് കമ്പനി സപ്രസ് ചെയ്യാണ് ആ റിവോൾട്ടിനെ പിന്നെ വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ റിവോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പൈക്ക റബലിയൻ ആണ് പൈക്ക റബലിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒഡീഷയിലുള്ള ഫുഡ് സോൾജേഴ്സ് ആണ് പൈക്കാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ദിസ് ഫ്രീഡം ടു എൻജോയ് റൺ ടു ഫ്രീ പ്ലാന്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു കമ്പനി ലൈക്ക് മിലിറ്ററി സർവീസ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അവിടുത്തെ റൂളേഴ്സ് അവർക്ക് റൺ ടു ഫ്രീ ലാൻഡ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഒഡീഷയില് കമ്പനിയുടെ കോൺകെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയും രാജ ഓഫ് കുർത്തേനെ അവര് ഡീത്രോൺ ചെയ്തിട്ട് ഡീത്രോൺ ചെയ്ത് കമ്പനി അവരുടെ റൂൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അതോട് കൂടിയിട്ട് പൈക്കാസിന്റെ പവർ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ വാസ് ലാൻഡ് റവന്യൂ പോളിസി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ലാൻഡിലെ റവന്യൂ പിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു അതോടുകൂടി പൈക്കാസിന് ഫ്രീ ലാൻഡ് കിട്ടുന്നത് നിന്നു പിന്നെ അവര് സാൾട്ട് ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്തു പിന്നെ കൗറി കറൻസി അബോളിഷ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് വേറൊരു പ്രശ്നം സിൽവറിൽ വേണം പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ ടാക്സ് പേയ്മെന്റ് നടത്താൻ എന്നുള്ള ഒരു റൂള് കൂടെ ബ്രിട്ടൻ അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഭക്ഷി ജഗബന്ധു വിദ്യാധർ എന്ന് പറയുന്ന മിലിറ്ററി ചീഫ് രാജ ഓഫ് കുട്ടയുടെ മിലിറ്ററി ചീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷി ജഗബന്ധു He fight, he revolted against uh, company. ഇയാള് മെയിൻ ആയിട്ട് റിവോൾട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ കമ്പനി പിടിച്ചടക്കും അങ്ങനെ ഹി ബിക്കെയിം ഹി വാസ് എന്താ പറയാ പെന്നൂറിയിലേക്ക് വീഴും അപ്പം ആ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായി പോയപ്പം ആ വാശിയിൽ നിന്ന് സ്വന്തം പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടമായിട്ടാണ് ഹി സ്റ്റാർട്ട് ടു റെസിസ്റ്റ് അപ്പം എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീനില് ആണ് ഇയാളുടെ ആൻസെസ്ട്രൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ആൻഡ് അതിനെതിരെ കോൺസിന്റെ കോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അവരുടെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഹി സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫൈറ്റ് മുകുന്ദ ദേവ എന്ന് പറയുന്ന രാജ രാജ കുർത്ത രാജാവ് കൂടെ ഇവർക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും ആൻഡ് റിബലിയൻ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ദിസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആൻഡ് കമ്പനീനെ അവിടുന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ വരെ ഇവർക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കാലത്തോളം ഒഡീഷയിൽ നിന്ന് കമ്പനി റിട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് സ്ട്രോങ് റെബലിയൻ ആൻഡ് പക്ഷെ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു വാസ് വാസ് അനദർ ഗ്രൂപ്പ് ദീനബന്ധു ദീനബന്ധു സന്ത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീമും കൂടി ഇവരെ കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ആയപ്പം ജഗബന്ധുവിനെ ഔട്ട്ലോ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് അയാളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പാക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ആ സമയത്ത് ദീനബന്ധു സാന്ത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു ആ ആ പുള്ളിക്കാരന്റെ അണ്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു റിവോൾട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ആയപ്പം ദേ ആർ ഫോഴ്സ് ടു സറണ്ടർ അവർക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യാതെ വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ വി ഹാവ് ടു നോട്ട് ഔൺ ദാറ്റ് പൈക്ക റിബലിയൻ നടന്ന സമയത്ത് എത്രയൊക്കെ പൈസ ബ്രിട്ടൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടും എത്രയൊക്കെ റിവാർഡ്സ് ബ്രിട്ടൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടും ഒരാള് പോലും അവരുടെ ലീഡേഴ്സിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല നവോ സി എ എന്താ പറയാ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഓഫ് ബീട്രയൽ നമുക്ക് പൈക്ക റിബലിയനിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ദിവർ ദാറ്റ് മച്ച് എന്താ പറയാ ആ ഒരു കൂറുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ഓക്കെ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ മിഡ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഗൊറില്ല ടാക്ടിക്സിലേക്ക് അവർ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് നേരിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള ആംസ് ആൻഡ് അഭിനേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആൻഡ് ഗൊറില്ല ടാക്ടിക്സിലും അവർ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് റെബലിയൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ദിസ് റെബലിയൻ വാസ് ഡിപ്രൈവ്ഡ് ഭയങ്കര ബ്രൂട്ടൽ മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഇതിനെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ ബ്രിട്ടൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പുരി ടെമ്പിളിലെ പ്രീസ്റ്റുകള് ജഗബന്ധുവിന് ഷെൽറ്റർ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രീസ്റ്റുകളെ പിടിച്ച് തൂക്കിക്കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ
to an extent it was a success like for a terms for a negotiations regarding endha paraya ee arrears adhe pole thanne tax payment il oppo oru paadu negotiations ivarku kondu varan pattiyirundayirunnu and that's about pika rebellion പിന്നെ വഹാബി മൂവ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് വഹാബി മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വഹാബി മൂവ്മെന്റ് എസെൻഷ്യലി ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇസ്ലാമിക് റിവൈവലിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് സയ്യിദ് അഹമ്മദ് റായ് ബറേലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ആണ് വഹാബി മൂവ്മെന്റിന്റെ പ്രൊപ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വഹാബി മൂവ്മെന്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഞാൻ സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയത് മാത്രം പറയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റുകൾ എടുത്ത് പറയാണ് അപ്പൊ നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ വഹാബി മൂവ്മെന്റ് ഇസ്ലാമിക് റിവൈവലിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ആണ് പ്രൊപ്പോണന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഹി വാസ് influenced by inspired by teachings of abdul wahab of saudi arabia and shah waliullah of delhi ivarude teachings le inspired aayittulla aalana said ahmed he condemned western influence like islam ilulla western influence ne adhe pole thanne pure islam ilekku thirichu ponam society ennalla or aashayam prajalipichondirunna aalayirunnu Uh, Said Ahmed nu varayanadu and he had a country wide organization and uh, he even to communicate cheyan vendi to secret codes okke undayirunnu khalifas nu varayana regions ne base vechittu spiritual uh, propagation ayirunnu ivaru cheyondirunnathu and asamyathu they worked against company ke edireyulla propagations parayunnundayirunnu and ivarude important centers aayittu varunnathu patna aanu pinne hyderabad madras bengal up and bombay was the <coughs> daral hard nu parayna territory of war or chaos in inna uh, daral islam the land of islam ilekke രാജ്യത്തെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ബഹാബീസ് ആന്റി ബ്രിട്ടീഷ് സെന്റിമെന്റ്സ് ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആൻഡ് ഒരുപാട് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് വഹാബി ബേസിലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടുള്ള വഹാബി റെസിഡൻസുകളില് വഹാബി ബേസുകളില് സീരീസ് ഓഫ് മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ദേ സപ്രസ് ബ്രിട്ടൻ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വഹാബി മൂവ്മെന്റിന് ഓക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് സിവിൽ അപ്രൈസിംഗ് ഇതാണ് വരുന്നത് പിന്നെ കുക്ക മൂവ്മെന്റ് വാസ് ഞാൻ നോട്ട് നോട്ടിലുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് വായിച്ചു നോക്കുക ഈ പറഞ്ഞ മൂവ്മെന്റ്സ് എല്ലാം നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കുക വഹാബി പൈക്ക അതേപോലെ തന്നെ പൊലിഗർ മൂവ്മെന്റ് പിന്നെ സന്യാസി റിവോൾട്ട് ഇതെല്ലാം നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുക സിവിൽ അപ്രൈസിംഗിൽ ഇതാണ് വരുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് വി ഹാവ് സം പ്രസന്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് സിവിൽ അപ്രൈസിംഗ്സ് ക്ലിയർ ആയോ എനി ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക ഓൺലൈൻ ക്ലിയർ ആയാൽ നമുക്ക് എനി ഡൗട്ട്സ് പിന്നെ കുറച്ച് ട്രൈബൽ മൂവ്മെന്റ്സും പ്രസന്റ് മൂവ്മെന്റ്സും ഉണ്ട് തീർക്കാം
നർക്കൽബേരി അപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിർ നിത്താർ അലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളിനെ Uh, he was inspired by Muslim tenants in West Bengal and landlords in Edire, especially Hindu side landlords in Edire, he had a fight in Edire, and landlords, Hindu landlords asked him to be on the tax imposed on Pharisees and uh, British Indigo planters. They imposed a beard tax and he said that Uh, yeah, Mir Nithar Ali uh, started to rebel against them. And this, uh, in the uh, peasant uprising, uh, Britain uprising, uh, he revolt is considered first what I had done in a concert rain. The Paksha Petan of the Nek, it's a religious uh, taste, uh, religious uh, shade like in the Marwan chain. Uh, and uh, later, he, uh, he movement, the uh, Wahhabi movement, it uh, emerged in uh, the chain. Uh, Okay, uh, like uh, he beard tax in a day, peasants in Arathia, peasants in the underland Arathia, strike on a narcal barrier uprising in the Varina. Pinna Verena Dana, Pagal Pandis. Pagal Pandis in England, Chelp, you know, it's uh, famous like uh, regarding church day with the phone, uh, like questions, previous questions, look up questions, look up the Pagal Pandis. Pagal Pandis in Otia important. Ana. ഭാഗമായിരുന്നിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന മൈമൻ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഹജോങ് ആൻഡ് ഗാരോ ട്രൈബ്സ് ആണ് പകൽ പന്തീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ഇയാളുടെ മകന്റെ കരംഷയുടെ മകൻ ഉണ്ട് ടിപ്പു അയാളുടെ അണ്ടറിലാണ് ഈ പെസൻസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആകുന്നത് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് സമീൻ ദാസ് എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് മുതൽ തേർട്ടി ഫൈവിൽ വരെ പകൽ പന്തീസ് റെഫ്യൂസ് ടു പേ ടാക്സ് അതേപോലെ തന്നെ റെന്റ് കൊടുക്കാനും സമീൻ ദാസിന്റെ ഹൗസുകൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക അവരുടെ ലാൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഇതൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് and government for a equitable arrangement uh, introduce cheyidu peasants name adey pole thana zamindars name ore pole uh enda pare ore pole kondu van pattuna reethiyile oru oru peace accord pole okke avaru oru enda pare oru arrangement oru equitable arrangement nalla reethil avaru oru oru do introduce cheyidu pakshe അത് ഫെയിൽ ആവുകയും ആൻഡ് വയലൻ്റ്ലി ഈ റിവോൾട്ട് സപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ പകൽ പന്തി ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ ഫറൈസി റിവോൾട്ടാണ് വരുന്നത് ഫറൈസി റിവോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാജി ഷറിയത്തുള്ള ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മുസ്ലിം സെക്ടിന്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് പറയിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ ബംഗാളിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അഡ്വക്കേറ്റഡ് റാഡിക്കൽ റിലീജിയസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചസിനെല്ലാം അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു ആൻഡ് ഷെറിയത്തുള്ള അയാളുടെ മകനും ദേവർ പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് ഹി വാസ് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് ബുദ്ധു മിയാൻ ആൻഡ് അവരുടെ ഫോളോവേഴ്സിനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ദ ഓർഗനൈസ് ദംസെൽസ് ആൻഡ് ഫോർട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻക്ലൂഡേഴ്സ് ബംഗാളിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻക്ലൂഡേഴ്സിനെ അവിടെ നിന്ന് എക്സ്പെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവര് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് മുതൽ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വരെ പറൈസീസ് വർക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈറ്റിംഗ് ദർ സോറി എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് മുതൽ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വരെ ഫറൈസീസ് വർ ഫൈറ്റിംഗ് ഫ്രം ദർ ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ജോയിൻ ടു വിത്ത് വഹാബീസ് വഹാബി മൂവ്മെന്റ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് 
പിന്നെ മലബാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മോപ്പിള റബല്യൻ റവന്യൂൽ ഉള്ള ഹൈക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഫീൽഡ് സൈസ് കുറയ്ക്കാനുമുള്ള ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീഷ്യൽസ് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പം അതിനെതിരെ മലബാറിലുള്ള മോപ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾ ദ ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് ആൻഡ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തോളം ദ റിബൽഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം മോപ്ലാർ റബല്യൻ ആണ് ഇത് സെക്കൻഡ് ടൈം മോപ്ലാർ റബല്യൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വണ്ണിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ക്ലാഫ് മൂവ്മെന്റ് ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് നടക്കും നമ്മള് എന്താ പറയാ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ പഠിക്കും നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വണ്ണിൽ സെക്കൻഡ് മോപ്ലാർ പ്രൈസിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് മോപ്ലാർ പ്രൈസിംഗ് ബിഫോർ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് വാസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹൈക്ക് ഇൻ റവന്യൂ ഡിമാൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഫീൽഡ് സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് അവര് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ട്രൈബൽ റിവോൾട്ട് പ്രസൻ റിവോൾട്ട്സ് അത്രേ ഉള്ളൂ വളരെ എന്താ പറയാ എപ്പോഴെങ്കിലും വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക നോട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കുക എന്നിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതും ജസ്റ്റ് റീസണും റിവോൾട്ടിന്റെ പേരും ഇയറും ലീഡേഴ്സും ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുക ട്രൈബൽ റിവോൾട്ട് കൂടിയാണ് ഇനി ഉള്ളത് ട്രൈബൽ റിവോൾട്ട് നമുക്ക് ട്രൈബൽ റിവോൾട്ടുകളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് നോർത്ത് ഈസ്റ്റില് അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻലാൻഡ് ഇന്ത്യയിലും സംഭവിക്കുന്ന ട്രൈബൽ റിവോൾട്ടുകൾ ഡിഫറെന്റ് കോഴ്സസ് ആണ് ഉള്ളത് ട്രൈബൽസ് റിവോൾട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് അവരുടെ ലാൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ലൈക്ക് അവര് ഫോറസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് ഫോറസ്റ്റ് ഡില്ലേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവിടേക്ക് എൻക്രോച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ സംഭവിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവര് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫ്രണ്ടിയർ ട്രൈബൽ റിവോൾട്ട്സും അതേപോലെ തന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ടിയിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡെവലപ്പായി വന്നിട്ടുള്ള ട്രൈബൽ റിവോൾട്ടുകളും ഉണ്ട് ഓക്കെ മെയിൻലാൻഡ് ട്രൈബൽ റിവോൾട്ടില് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് വേറൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷിപ്പും റെയിൽവേയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തടി മുറിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് കൾട്ടിവേഷന്റെ പേരിൽ ഫോറസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഗ്രേസിങ് അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് കാരണം ഫോറസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അതൊരു മെയിൻ പ്രശ്നമായിരുന്നു അവരുടെ ഹാബിറ്ററ്റ് നഷ്ടപ്പെടുവാണ് ആൻഡ് ട്രൈബൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ പോലീസ് ട്രേഡേഴ്സ് മണി ലെൻഡേഴ്സ് പോലെയുള്ള ആൾക്കാര് ട്രൈബൽസിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയം അതും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കോളോണിയലിസത്തിന്റെ എക്സ്പാൻഷനോട് കൂടിയിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസ് ഇവിടെ വരെയും അവരിവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ക്രിസ്ത്യനൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പല ഭാഗങ്ങളിലും അത് അത് വിച്ച് എഫക്റ്റഡ് ട്രൈബൽസിൻ്റെതായ കസ്റ്റംസിനെയും റിച്വൽസിനെയും ഒക്കെ അവർക്ക് അവരുടേതായ ട്രഡീഷണൽ കസ്റ്റംസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മിഷണറീസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷന്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് റീജിയണിൽ സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷന്റെ ഇഷ്യൂ വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആബ്സൻ പക്ഷെ മെയിൻ ആൻഡില് ഇന്ത്യയിലെ ട്രൈബൽ റിവോൾട്ടുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വിഷയം കൂടെ കാണാമായിരുന്നു സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷന്റെ ഒരു വിഷയം ബ്രാഹ്മണൈസേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ മൂവ്മെന്റുകളൊക്കെ ഇവിടെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു ഈ നിയോ വൈഷ്ണവൈറ്റ് ബ്രാഹ്മിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറീസും ആൻഡ് അവരുടെ കസ്റ്റംസ് ബംഗാളിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ മെയ്റ്റീസ് ട്രൈബ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇടയിലേക്കൊക്കെ
അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സും ഏലിയൻസും ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ കൾച്ചറിനെയും കസ്റ്റംസിലേക്കും ഒന്നും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ട്രൈബൽ റിവോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഇന്ത്യയിലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ട്രൈബൽ പോപ്പുലേഷൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ജാർഖണ്ഡ് ഒഡീഷ മധ്യപ്രദേശ് ആ റീജിയണിലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിലും ആണ് ഇവരുടെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്നത് ട്രൈബൽ കാറ്റഗറിയുടെ അപ്പം അവിടെ നമുക്കറിയാം അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് കൂടുതലുള്ള ഏരിയാസ് ആണത് അപ്പം ആ ഫോറസ്ട്രിയിലേക്ക് വൻ കമ്പനി കൊളോണൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് അവര് മെയിൻലാൻഡിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കാടുകൾ പിടിച്ചടക്കി കാടുകളിൽ നിന്ന് മരങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരെ വെട്ടിത്തെളിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ടു റിവോൾട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദേഴ്സ് ഓക്കെ അതാണ് ട്രൈബൽ റിവോൾട്ടുകളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് പഹരിയാസിന്റെതാണ് ാണ് രാജ്മഹൽ ഹിൽസില് ജീവിച്ച ആൾക്കാരായിരുന്നു പഹരിയാസ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ജീവിതം കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആൻഡ് അവര് എപ്പോഴും അവരുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ആസ് ലൈക്ക് അവരുടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഐസൊലേഷൻ പോലെ തന്നെ അവര് ബ്രിട്ടീഷിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി ടൂളേഴ്സിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു and what happened was ivare endey nu vechu kenjale pahariyas scarcity undai kenjal avarku venda bhakshanam onnum kittandai kenjal avare porthekku vannittu like kaadunnu porthekku vannittu semindarsinte eduthunnu oru regular tribute pole pahariyasine സബീന്ദാസ് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു കസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ആക്രമിക്കുമല്ലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് സബീന്ദാസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഹിന്ദി ഏരിയയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ സമ്മത പ്രകാരം മാത്രമേ പഹരിയാസിന്റെ സമ്മത പ്രകാരം മാത്രമേ അവരുടെ ഹിന്ദി ഏരിയാസിലൂടെ ട്രേഡേഴ്സ് എല്ലാം പാസ് ചെയ്ത് പോവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടൻ കെയിം ആൻഡ് ബ്രിട്ടൻ ഇന്റർവീൻ വിത്ത് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ബ്രിട്ടൻ വന്നിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ക്ലിയറൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറും സെറ്റിൽഡ് അഗ്രികൾച്ചറും ഒക്കെ എന്താ പറയാ കുറച്ചുകൂടെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയി ആൻഡ് അപ്പം ഫോറസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തതോടു കൂടിയിട്ട് പെഹരിയാസിന്റെ ഈ ഒരു അവരുടെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം അവരുടെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ആൻഡ് അവര് റെഗുലർ ആയിട്ട് വില്ലേജസ് റെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി ആൻഡ് ബ്രിട്ടൺ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെഹരിയാസിന് നേരെ ബ്രൂട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള അറ്റാക്സ് അറ്റാക്സ് ബ്രൂട്ടൽ ആയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഒക്കെ ആയപ്പം രാജ നഗർനാഥ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലീഡറിന്റെ അണ്ടറിൽ പെഹരിയാസ് സ്റ്റാർട്ട് ടു റിവോൾട്ട് അഗെയിൻസ് ബ്രിട്ടൺ അങ്ങനെ പെഹരിയാസ് ചീഫ് അങ്ങനെ ഇവര് റിവോൾട്ട് ചെയ്തപ്പോ പീസ് പോളിസീസ് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആനുവലി ഒരു എമൗണ്ട് ബ്രിട്ടൺ പേ ചെയ്യാന്ന് ബഹരിയ ചീഫിന് ഒരു ആനുവൽ എമൗണ്ട് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരത് സോൾവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ എല്ലാ ബഹരിയാസും ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും എന്താ പറയാ ഉൾക്കാടുകളിലേക്ക് പിൻവാങ്ങി ആൻഡ് they started to the revolt against outsiders pahariya outsiders ne dikus ennaanu mention cheyondirunnathu and ee dikus ne edire illa revolt avaru ukkaadinte ullilekku varinittu avadnu continue cheyanaanu thodangiyathu pinne varunnathu tilka manchki aanu തിൽക്കാ മഞ്ചിയാണ് തിൽക്കാ മഞ്ചിയാണ് അടുത്തൊരു റിവോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സന്താൽ പർഗാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്താൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർഗാനയാണ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഏരിയ ആൻഡ് അവിടുത്തെ തിൽക്കാ മഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന ലീഡർ 
uh, he started to revolt against uh, Britain. Britain ne uh, British policy ida divide and rule ida varai na British policy ke dree ayno tilka fighte ido dilna the and uh, Sultan Ganj area nu da Britain pass ida ne yada purba ida edrukun nanda ayno and uh, he started. Uh, to loot British and then raid a Britain day of the camper of raid a British treasury and loot a and okay, Yalasamikin and Dirno and Gorilla warfare loot a Santa woman had come organized to say that the Tilka Machi, the Nedra Tatila Alkara, Britain and the British soldiers and every fight young and it to Thorangi. Ramgadil and the British camp, he were a pretty chadakun. And uh, Bakalpur Lum, Adepolat and Raj Mahal is in the areas of Moke, he were up in the pre fighting under Britain Edre, Gorilla warfare, would he were a fighting under the part of Britain Edre. And uh, near Raj Mahal is in the Editor Chitana Tilkana, uh, August Cleveland to Noarina, commander with uh, Pedi H. Pitkolan. And uh, uh, note it down, Tilkamanji is considered to be the first Adivasi leader to take up arms against Britain. First thai, tribal leader, Anna Tilkamanji, uh, he is considered to be the first Adivasi leader uh, to take up arms against Britain. British policy of exploitation, Abe Borthana revenue collection, either of the Tanana, Avrain, Saiti and Indi the Morti Chate, like Britain, the policy of administration, Anna, Avrain, Saiti and Indi the Fair Begin Diet. Pinna another Chuar uprising, Anna. It's also known as Jungle Mahal Revolt. Chuar uprising. Okay. Tota Makur name Madebol than a Bengal Plains name a day the la or indefinite territory if or the administrative unit in a parana pair I put Jungle Mahal in the Varena. Okay, uh, Birbam, Bangura, Mitnapuri areas in a Pargana, Selakuda Verena, or area no Jungle Mahal in the Parana. Okay, Chuarsan or Arena. Mundari means Tokila Pedana, Uru tribe Sana, Chota Nakur in the Chota Nakur Plateau, the Settle Chaitula, Alta Rana, Chuasna or another. And these people were basically farmers and hunters. And local Savindars in the Antarla work in the Korchalka and Munda. And they were prominent in Barabum and Manbu. And they were the name uh, feudal tenure. Uh, Guards, guards, Shila hills in the okay. Our region, the Tamasikina Alkarana, uh, you're in the way another and uh, feudal tenure. They held their lands under a kind of feudal tenure and they were not strongly attached to the soil. Opakshe, uh, they farming and hunting and basically the towering in a Marikonde Irikimavata settlement. And what happened was. Uh, jungle Samitar, sir, Pika Sine, higher chated to us in the day in the Pika Sunnalari, like a Pika Sunnal Barnalo, land soldiers in the lady, like a river in the Alcara, uh, higher chated the land is some Rakshika made it, Samitar Sivana, Vekiana chain other and head Pika Sardar Nala Perihana, Harry Pedna. And Chuar uprising Sherikan Narakana Nanya faces the Lana. First Chuar rebellion Narakana, revenue increases in the Nedire Aitana, general territory, revenue uh, yield the Chayan Pinder, Bukutana Paisa, reward uh, Paisa revenue at the Britain Avisha Pede, Adi Nedireana, Adi Aita, even revolting the sixteen seventeen sixty seven, Midnapur Lilla, British, British residents in a 
ഡിമോളിഷ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റില് ജഗന്നാഥ് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഗാഡ് സിലയിലുള്ള ഒരു സെമിത്താറ് എന്താ പറയാ ഒരു തൗസൻഡ് ചുവാർ ഫോളോവേഴ്സിനെയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ആം റെബലിയൻ നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് കമ്പനി ഗവൺമെന്റ് ക്യാപ്റ്റുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണില് ചുവർ സർദാസ് ശ്യാംഗഞ്ച് ഓഫ് ദഡ്ക സുബ്ലാ സിംഗ് ഓഫ് കലിയാപ്പാൽ ദുബ്രജ് എന്ന് പറയും ഇത്രയും ആളുകൾ ഒരു റെബലിയൻ കണ്ടർ ദെയർ ലീഡർഷിപ്പ് ഇത്രയും ആളുകൾ കൂടിയിട്ട് ഒരു തൗസൻഡ് ിന്റെ മേലെ ആളുകളെ ഇവര് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് ദേ സ്റ്റാർട്ട് ടു റെബൽ റെബൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദം പക്ഷെ ഇറ്റ് വാസ് സപ്രസ്ഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ആൻഡ് ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രൈസിങ് നടന്നത് ദുബ്ജാന്റെ അണ്ടറില് ദുബ്ജാൻ സിംഗിന്റെ അണ്ടറില് സെവൻറ്റി നയൻറ്റി എയ്റ്റിലായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ റവന്യൂ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പോളിസിക്ക് എതിരെ അതേപോലെ തന്നെ പോലീസ് റെഗുലേഷൻ ബംഗാളില് ഇവരെ ഏർപ്പെടുത്തിയ പോലീസ് റെഗുലേഷൻ എതിരെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ റിവോൾട്ട് നടക്കുന്നത് അതായത് പൈക്കാസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ പോലീസ് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെയായിരുന്നു ഇവര് റിവോൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ഈ ചുവാർ റിവോൾട്ടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ആളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ലീഡേഴ്സും ദർ സംഹാവ് റിലേറ്റഡ് ടു ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെമീദാർ അല്ലെങ്കിൽ പൈക്കാസ് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ലാ ലാൻഡ് ടെറിട്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റവന്യൂ സിസ്റ്റത്തിനെതിരെ പോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വന്ന് നടത്തിയ ഒരു ഫൈറ്റ് പോലെ ആയിരുന്നു ദിസ് റിവോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ടേം ചുവാർ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഒരു ഡെറോഗേറ്ററി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ റിവോൾട്ട് ആക്ച്വലി എന്താ പറയാ ജംഗിൾ മഹൽ റിവോൾട്ട് എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഈ റിവോൾട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവരുടെ റിവോൾട്ട് ബ്രിട്ടൺ സപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദീസ് പീപ്പിൾ വേർ അവർ ഒരിക്കലും ഒരു ഏലിയനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരുന്നില്ല അവരുടെ പ്ലേസിലേക്ക് വരുന്നത് ആൻഡ് അതായിരുന്നു ചെങ്കൽ മഹൽ റിവോൾട്ടിന്റെ റീസൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ സപ്രസ്ഡ് ബൈ ബ്രിട്ടൻ പിന്നെ ചമാർ റിവോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അഗെയിൻ ഒരു ഏലിയൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബ്രിട്ടൺ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്തപ്പോ അതിനെതിരെ മുണ്ട ട്രൈബൽസ് അവരുടെ ഒരു ഫോഴ്സ് റിവോൾട്ട് ചെയ്തതാണ് ചമാർ റിവോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കോൾ മ്യൂട്ടനി വാസ് ദർ കോൾസിന്റെ സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസിന് അവര് വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റംസിനെ ഒക്കെ ബ്രിട്ടന്റെ ജുഡീഷ്യലും റവന്യൂ പോളിസീസ് എഫക്ട് ചെയ്തപ്പം അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ബുദ്ധോ ഭഗത് കോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ടു റിവോൾട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് All communities started to revolt against Britain and other than the Paul Newton and Paul Rebels were killed and were killed and burned and they were killed and burned and they were killed 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 and then the Munda revolt was the farming revenue policy and they were killed and they were killed അവരുടെ ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ റീജിയനിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് മുണ്ടാസ് ട്രൈബ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടേക്ക് ബംഗാളീസ് വരുന്നതിന് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ പുതിയ റവന്യൂ പോളിസിക്കെതിരെയുമായിട്ടാണ് ഇവർ റിവോൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വന്നത് സന്താൽ റെബല്യൻ ആണ് സന്താൽ റെബല്യൻ ഇസ് രാജ്മഹൽ ഹിൽസിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് സന്താൽ ആൻഡ് അവരുടെ നോമാഡിക് ലൈഫ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അവരൊരു സെറ്റിൽഡ് ലൈഫ് ഫോളോ ചെയ്ത് ഫോറസ്റ്റിൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ട് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടൻ എന്താ പറയാ രാജ്മഹലിന്റെ ഫൂട്ട് ഹിൽസിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യായിരുന്ന സന്താൽസിനെ ആ ഏരിയാസിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് ബ്രിട്ടൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി ആൻഡ് ആൻഡ് അവിടെ ആദ്യം സെറ്റിൽ ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഇവർ ഉള്ളോട്ടേക്ക് പോകുന്നവരും പഹരിയാസ് വേർദർ പഹരിയാസും സാന്താൽസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ വരെയാണ് കാരണം അവർ ഓൾറെഡി അവിടെ സെറ്റിൽഡ് ആണ് സാന്താൽസ് പുതിയതായിട്ട് വന്ന സെറ്റിൽ സെറ്റിലേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് ബ്രിട്ടൺ എന്താ പറയാ ഇതിൽ ഇടപെട്ടിട്ട് എന്താ പറയാ 
ഈ ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടൻ ഇടപെടുകയും ബ്രിട്ടൻ ഈ വിഷയം കുറച്ചുകൂടെ വഷളാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പെർമനന്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് ആക്ട് വന്നപ്പം അഗ്രികൾച്ചറലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രൈബൽസിന് അത് ദാറ്റ് വാസ് വെരി ഡിസാസ്റ്റർസ് ഫോർ ദം ആൻഡ് ടാക്സിന്റെ ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് വന്നപ്പോ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് റെബലിയൻ ഫോർ ലിബറേഷൻ അവരുടെ ഓട്ടോണോമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് റിവോൾട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് സന്താൽ റബല്യ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് കോണ്ട് അപ്രൈസിങ് ആണ് കോൺസ് ഫോർ അതർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്രൈബ്സ് ആൻഡ് അവരും ഇഷ്യൂ വാസ് ടാക്സിന്റെതായിരുന്നു പിന്നെ സമീന്ദാർസ് അവരുടെ ഏരിയാസിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവരുടെ ലാൻഡ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തതായിരുന്നു ഇഷ്യൂ ആൻഡ് അഗെയിൻ കോൺട്ട് റിവോൾട്ട് ഹാപ്പൻ കോയ റിവോൾട്ട് വാസ് ദർ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ഗോദാവരി ട്രാക്ക് ിൽ ബിൽ ട്രൈബ് നടത്തിയ റിവോൾട്ട് ആയിരുന്നു പോളി അപ്രൈസിങ് വാസ് ദർ ഇറ്റ് വാസ് അഗെയിൻസ് കമ്പനി റൂൾ ആൻഡ് അവര് കമ്പനി വന്നിട്ട് ലാർജ് സ്കെയിൽ ആയിട്ട് അവരുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവരുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡുകൾ ഒരുപാട് പിടിച്ചടക്കിയപ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇല്ലാണ്ടായി അതിന് എതിരെ റിവോൾട്ട് ചെയ്തതായിരുന്നു പിന്നെ റാമോസി വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സില് തന്നെ റാമോസി അനക്സേഷൻ പോളിസിക്കെതിരെ റിവോൾട്ട് ചെയ്തതാണ് റാമോസി റൈസിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കാശി അപ്രൈ കാസി അപ്രൈസിങ് വാസ് ദർ കാസി ഹിൽസിലേക്ക് അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ബംഗാളി പോപ്പുലേഷൻ നിന്ന് ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് വരെ ബ്രഹ്മപുത്ര വാലിയില് അവരുടെ സെറ്റിൽമെന്റില് ഒരു ഇഷ്യൂ ജയന്തിയ ഹിൽസ് ഗാരു ജയന്തിയ ഹിൽസിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ സെറ്റിൽമെന്റിലേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നപ്പം ലൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്മൻ ആവട്ടെ ബംഗാളീസ് ആവട്ടെ ലൈബ്രറീസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ബ്രിട്ടൺ കൊണ്ടുവന്നപ്പം അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് അതിനെതിരെ റിവോൾട്ട് ചെയ്തതാണ് കാസി റിവോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് and singpo's revolt was in uh, assam it was like uh, singpo's revolt nu arayunathu uh, it's a combination of uh, like <coughs> early 1830s la irun singpo's revolt nu arayunathu adu pettan thanne suppress cheyan nokki pakshe they continuously organized against britain the political policies in edire ഒരുപാട് സോൾജേഴ്സിനൊക്കെ ബ്രിട്ടൺ നഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് ആ റിവോൾട്ടിൽ അതേ വെർ വെരി സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഫൈറ്റ് എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഒറേഷ്യസ് ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു ദീസ് ആർ ദി ട്രൈബൽ റിവോൾട്ട്സ് ആൻഡ് പെസൻ റിവോൾട്ട്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെക്ട്രം ബുക്ക് ആണോ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേ സ്പെക്ട്രം ബുക്ക് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് മുഴുവൻ ഒന്നും വായിക്കണ്ട ടെക്സ്റ്റിന്റെ ചാപ്റ്ററിന്റെ എൻഡിൽ ചാപ്റ്റർ സമ്മറി ഉണ്ട് ആ സമ്മറിയിൽ ജസ്റ്റ് റിവോൾട്ടും അതിന്റെ കാരണവും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ നോട്ടായിട്ട് വായിച്ചു തരാൻ സമയമുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടൈം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആ വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ആ ബുക്ക് നിങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതും കൂടെ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് എടുത്ത് അയച്ചു തരാം ഡീറ്റെയിൽഡ് നോട്ടിന്റെ കൂടെ ആ സമ്മറീസ് പഠിച്ചു വെക്കണം നോട്ട് വായിക്കണം പക്ഷെ ആ സമ്മറിയിൽ ഓരോ റിവോൾട്ടും അതിന്റെ സിംഗിൾ സിംഗിൾ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഓരോ റിവോൾട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ പോയിന്റുകൾ പഠിച്ചു വെച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്തിനാണ് റിവോൾട്ട് ഉണ്ടായത് എന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ സ്പെക്ട്രം ബുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം സെന്റർ ഉണ്ടോ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ എന്റെ ബുക്ക് കൊടുത്തോളൂ ഓക്കെ സ്പെക്ട്രം ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ അതിന്റെ ഫോട്ടോയും കൂടെ നോട്ടിന്റെ കൂടെ അയക്കാം എന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ മൊത്തം ബുക്ക് വാങ്ങി വായിക്കൊന്നും വേണ്ട നോട്ട്സ് പഠിക്കാം പ്ലസ് ഈ സമ്മറി പോർഷൻ മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് തന്നെ നോട്ട് വായിക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ നോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം വായിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് ഒരുപാട് റിവോൾട്ടും ഇയറും ഒരുപാട് ആൾക്കാരും ഒക്കെയാണ് ഒരേപോലത്തെ സ്റ്റോറീസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ബ്രിട്ടന്റെ പോളിസീസിനെ
അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു